আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমার চ্যানেলে এই পর্বে সবাইকে স্বাগত আশা করছি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকে আমি ফিরে এলাম আপনাদের মধ্যে নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আজকে রেসিপি সুস্বাদু এবং হেলদি ব্রেড পুডিং আশা করছি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে একটি লাইক দিয়ে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আমাকে সাপোর্ট করার জন্য অবশ্যই আমার এই ভিডিওটা আপনারা আপনাদের প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করবেন পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল তাহলে চলুন চলে যাই মেন রেসিপিতে পুডিং তৈরি করার জন্য আমি প্রথমে একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি আমার এই বাটিটা স্টিলের আপনারা যে কোনো বাটি নিতে পারবেন কাঁচের বাটি নিলেও চলবে আমি এই বাটির মধ্যে এখন ক্যারামেল তৈরি করে নিব আমি এই বাটির মধ্যেই পুডিং বসাবো এবং এটা এটাতেই ক্যারামেল তৈরি করে নিব আমি ক্যারামেল তৈরি করার জন্য দুই টেবিল চামচ নিয়ে নিচ্ছি চিনি দুই টেবিল চামচ চিনির সাথে আমি দিয়ে দিব এক টেবিল চামচ পানি অনেকে পানিটা না দিয়েও ক্যারামেল তৈরি করে তবে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব যদি একটু পানি দিয়ে ক্যারামেলটা তৈরি করেন তাহলে ক্যারামেলটা অনেক সুন্দর কালার আসে এবং খুবই ইজিভাবে হয় পুড়ে যাওয়ার কোনো চান্স থাকে না পানিটা দেওয়ার পর এইভাবে আস্তে আস্তে নাড়তে হবে পানির সাথে সুন্দরভাবে চিনিটা মিশিয়ে দেওয়ার পর হালকা আঁচে আমি ক্যারামেলটা তৈরি করে নিচ্ছি আপনারা একটু পর পর এভাবে নেড়ে দিবেন দেখেন আস্তে আস্তে কালারটা চলে আসছে দুই তিন মিনিট লাগবে ক্যারামেলটা তৈরি হতে আপনাদেরকে আমি ভিডিওটি না কেটে সুন্দরভাবে প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখিয়ে দিচ্ছি অনেকেই ক্যারামেলটা ভালোভাবে পারফেক্টভাবে তৈরি করতে পারে না তবে আমার ভিডিওটা দেখলে আপনারা সুন্দরভাবেই পারবেন নেড়ে চেড়ে সব দিক দিয়ে একদম মিশিয়ে দিচ্ছি যেন কোনো জায়গায় বেশি পুড়ে না যায় চুলার আঁচটা কিন্তু কোনোভাবে বাড়ানো যাবে না একদম লো হিটে থাকতে হবে দেখেন আস্তে আস্তে ক্যারামেলের সুন্দর একটা কালার চলে আসছে এ পর্যায়ে কিন্তু আপনাকে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে নয়তো আবার পুড়ে গেলে ক্যারামেলটা তিতা লাগবে এখন আমি তুলে ফেলছি সাথে সাথে তুলে ফেলবেন চুলার মধ্যে রাখলে ক্যারামেলটা আরও পুড়ে যাবে এখন আমি আস্তে আস্তে বাটির সাইড দিয়েও ক্যারামেলটা লাগিয়ে নিচ্ছি বাটিটা এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাতে করে পুডিংয়ের চারপাশে সুন্দর একটা কালার আসবে এই কাজটা কিন্তু ক্যারামেলটা গরম থাকতেই করতে হবে সাথে সাথেই ক্যারামেলটা কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেলে শক্ত হয়ে যায় এখন আমি বাটিটাকে এক পাশে রেখে দিব এখন আমি পুডিং তৈরি করার জন্য একটা ব্রেড নিয়েছি যেহেতু আমি ব্রেড পুডিং তৈরি করব আমি এক পিস নিয়েছি ব্রেড এটা হচ্ছে পাউরুটি আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের পাউরুটি নিতে পারবেন আমি পাউরুটির সাইডের অংশটা একটু কেটে নিচ্ছি চারপাশের ব্রাউন কালারটা আমি কেটে ফেলে দিচ্ছি এখন আমি রুটিটাকে ছোটো ছোটো করে কেটে নিব আপনারা চাইলে এ পর্যায়ে এই রুটিটাকে আলাদাভাবে গ্রাইন্ড করে গুঁড়ো করেও নিতে পারবেন তবে আপনাদেরকে আমি সহজভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি আর লাগবে আমার এখানে আমি এক কাপ নিয়েছি দুধ দুধটাকে আমি আগেই জাল করে নিয়েছি ঠান্ডা করে আর লাগবে ডিম এখন আমি একটি ব্ল্যান্ডারে জার নিয়ে নিয়েছি প্রথমে আমি জারের মধ্যে দুধটুকু নিয়ে নিচ্ছি দুধের সাথে আমি এখন পাউরুটিগুলো দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি দুইটা ডিম এর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ চিনি মিষ্টি করার জন্য আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী চিনি দিতে পারবেন যদি মিষ্টি বেশি খান তাহলে চিনিটা বেশি দিবেন আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি ভেনিলা এসেন্স আমি দুই তিন ফুটার মতো দিয়ে দিয়েছি ভেনিলা এসেন্স আপনারা এখানে যে কোনো ফ্লেভারের এসেন্স দিতে পারবেন এখন আমি এটাকে এক মিনিটের মতো ব্ল্যান্ড করে নিব 
হয়ে গেছে ব্ল্যান্ড করা দেখেন এরকম হয়েছে একদম সাথে সাথেই হয়ে যায় বেশিক্ষণ ধরে ব্ল্যান্ড করার কোনোই দরকার নেই এখন আমি পুডিং তৈরি করার বাটিটা নিয়ে নিলাম আর এরকম একটা ছাকনি নিয়ে নিয়েছি সাকার কোনোই দরকার নেই যেহেতু আমি ব্ল্যান্ড করেছি এরপরও আপনাদেরকে আমি সেঁকে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা যদি হাত দিয়ে উইক্সার দিয়ে উইক্স করে পুডিংটা তৈরি করেন তখন আপনারা এভাবে ছেঁকে নেবেন সেঁকে নিলে যদি কোনো লামস থাকে এর মধ্যে কিছু থাকে সেটা ছাকনিতে রয়ে যাবে এই কারণে আমি ছেঁকে নিচ্ছি পুডিংটা খুবই সফট হবে এবং খুবই মসৃণ হবে এখন আমি একটা চামিচের মাধ্যমে একটু উপর থেকে নাড়া দিয়ে দিচ্ছি যেন নিচে দুটা পড়ে যায় দেখেন উপরে কিছুই নাই এটা শুধুই ফেনা এরপরও আমি সেঁকে নিলাম একটু বাড়ি দিয়ে ট্যাপ করে নিলাম যেন কোনো ইয়ার বাবল না থাকে এখন একটি অ্যালুমিনিয়াম পেপার দিয়ে আমি বাটির মুখটা ভালো করে ঢেকে দিচ্ছি আপনাদের যদি ঢাকনাওয়ালা বাটি থাকে তাহলে ঢাকনা লাগিয়ে নেবেন এই পর্যায়ে আমি একটি পাতিল নিয়ে নিয়েছি যেটার মধ্যে আমি পুডিংটা তৈরি করব এর মধ্যে আমি একটা কিচেন টাওয়াল দিয়ে নিচ্ছি আপনারা যে কোনো কাপড় ভাজ করে দিয়ে দিবেন পরিমাণ মতো দিয়ে দিচ্ছি পানি আমি এক কাপ পরিমাণ পানি দিচ্ছি পানিটা এমন পরিমাণে দিতে হবে যেন পুডিনের বাটির অর্ধেকের থেকে একটু কম পরিমাণ থাকে পানিটা যেন আবার বলক উঠে বাটির উপরে চলে না আসে সেদিকে খেয়াল রেখে পানিটা দিতে হবে দেখেন পানিটা নিচে পড়ে আছে এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আর ঢাকনার যদি কোনো ছিদ্র থাকে এভাবে বন্ধ করে দিবেন পুডিংটা হতে টোটাল আমার সময় লাগবে বিশ মিনিট আমি বিশ মিনিট পর চলে আসব এর মধ্যে চুলার জালটা থাকবে একদম লো হিটে কোনোভাবেই জালটা এর বেশি দিবেন না ততক্ষণে পুডিংটা একদম সুন্দরভাবে কুক হয়ে থাকবে আমি চলে আসছি বিশ মিনিট পর ফিরে এলাম আমি বিশ মিনিট পর এখন আমি চেক করে দেখছি পুডিংটা হয়েছে কি না আমি একটা টুথপিক নিয়েছি টুথপিকটা এইভাবে পুডিংয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে আবার বের করে দেখেন একদম ফ্রেশ বের হয়েছে এর মধ্যে কোনো লামস নেই তার মানে পুডিংটা সুন্দরভাবে হয়েছে এখন আমি পুডিংটাকে ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে দিব দুই ঘন্টার জন্য তারপর আমি সার্ভ করব এইখানে টিপস হচ্ছে আপনারা কখনোই গরম পুডিংটা ঢালার জন্য চেষ্টা করবে না তাহলে কিন্তু একদম পুডিংটা ভেঙে যাবে অনেকেরই কমপ্লেন থাকে পুডিংটা সুন্দরভাবে বসে না কেন ভেঙে যায় আপনারা যদি আমার রেসিপিটা ফলো করেন তাহলে কখনোই পুডিং ভেঙে যাবে না এখন আমি একটা নাইফের সাহায্যে পুডিংটা চারপাশ থেকে একটু ছাড়িয়ে নিচ্ছি গরম পুডিং কখনোই সুন্দরভাবে পড়বে না এটা স্বাভাবিক আপনারা পুডিংটাকে অবশ্যই ঠান্ডা করে তারপর সার্ভ করবেন এখন আমি বাটিটা এইভাবে ধরে একটু ঝাঁকিয়ে নিচ্ছি এইভাবে ধরে ঝাঁকা দিবেন যেন চার পাঁচ দিয়ে সুন্দরভাবে খুলে যায় এখন আমি একটি প্লেট নিয়ে নিলাম এটার মধ্যে আমি সার্ভ করব এইভাবে পুডিংয়ের বাটির উপরে রেখে তারপর বাটিটা উল্টে দিব দুই হাত ধরে ভালো করে সাবধানে উল্টে দিব উপরে দুইটা ট্যাপ করে নিচ্ছি যেন উপর থেকে পুডিংটা প্লেটে পড়ে যায় ওয়াও দেখেন পুডিংটা অনেক সুন্দর হয়েছে ভিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর হয়েছে আর ক্যারামেলের কালারটা তো খুবই সুন্দর হয়েছে আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আপনারা যদি এইভাবে পুডিং তৈরি করেন তাহলে পুডিং অবশ্যই হবে এখন আমি একটি নাইফ দিয়ে কেটে দেখাচ্ছি আসলে ভিতরে কতটা সুন্দর হয়েছে আমার এই রেসিপি যদি আপনারা ফলো করে পুডিং তৈরি করেন তাহলে যে কেউ পুডিং তৈরি করতে পারবে আর এরকমই অনেক সুন্দর হবে আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে খুবই সহজভাবে পুডিংটা তৈরি করে দেখাতে যে কোনো দিন পুডিং তৈরি করতে পারেনি সে ও এই পুডিংটা তৈরি করতে পারবে ভিওয়ার্স দেখেন পুডিংয়ের ভিতর সাইডটাও অনেক ইয়ামি হয়েছে খুবই মসৃণ হয়েছে আর খেতে খুবই ক্রিমি হয়েছে একদম মনে হয় যেন সাথে ক্রিম মিশিয়েছি এরকম হয়েছে ছোটোরা বড়রা সবাই এই পুডিংটা পছন্দ করে 
আমার বাসায় তো বানানোর সাথে সাথেই একদম শেষ হয়ে যায় আশা করছি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন কমেন্টস করে জানাবেন কেমন লেগেছে দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন আজকে এই পর্যন্তই প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে অন্য কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ পে